தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் நமது மூளையானது நமது உடலை பாதுகாப்பதற்காக செய்யக்கூடிய அரும் பணிகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் இந்த செய்தியானது உங்களுக்கு பலனுள்ளதாக இருக்கலாம் நாம் செய்யக்கூடிய சிறிய தவறுகள் மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துங்கிறதுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படியான மிகப்பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இனி விரிவாக அதை பார்ப்போம் ஒருவர் தவறான உணவை உட்கொண்டார் என்று வைத்துக்கொள்வோம் தொண்டை வரைக்கும் அவர் கட்டுப்பாட்டில் நஞ்சு இருப்பதால் அது உள்ளே சென்றுவிடும் அதற்கு பின் அதை மூளை கவனித்து கொள்ளும் உடலுக்கு கூடாத இந்த நஞ்சை வாந்தி மூலம் வெளியேற்றுமாறு இறைப்பைக்கு இந்த மூளையானது பணிக்கும் அந்த இறைப்பையானது வாந்தி மூலம் வெளியேற்றி தள்ளும்போது அவர் உடனே டாக்டரை நாடி ஏதாவது ஒரு மருந்தை போட்டு நிறுத்தி விடுகிறார் இன்னும் உள்ளுக்குள் நஞ்சு இருப்பதால் இறைப்பையிடம் மூளை விசாரிக்கும் அதன் பிறகு இந்த இறைப்பையானது மூளையிடம் சென்று இந்த மனிதன் தன்னுடைய பணியை ஒழுங்காக மற்றும் முழுமையாக செய்ய விடவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு ஒதுங்கிவிடும் ஆனால் மூளையானது இறைவன் கொடுத்த பொறுப்பை சரியாக நிறைவேற்ற பேதியாக தள்ளுமாறு குடலை பணிக்கும் உடனே மூளையின் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு குடலானது வயிற்றோட்டமாக அனுப்ப எத்தனைக்கும் அதன் பிறகு வரக்கூடிய வயிற்றோட்டத்தின் காரணமாக அந்த மனிதன் மீண்டும் ஒரு முறை மருத்துவரை நாடி ஏதாவது ஒரு மாத்திரையை வாங்கி விழுங்கிவிடுவார் அதன் பிறகு அவை நின்றுவிடும் அதன் பிறகு உடலில் மீண்டும் அதே நஞ்சை கண்ட மூளையானது குடலிலும் விசாரிக்க இறப்பை சொன்ன அதே பதிலையே இந்த குடலும் சொல்லும் மூளையானது அடுத்ததாக சளியாக மாற்றி வெளியேற்றுமாறு நுரையீரலுக்கு பணியை சொல்லும் அப்போது இருமல் வரவே பழையபடி வைத்தியரை நாடி இருமல் மருந்து ஒன்றை வாங்கி சாப்பிட்டு அவற்றையும் நிறுத்தி விடுவர் மேலும் நான்காவதாக அதை வெளியேற்ற மூளை தோலை நாடக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த நஞ்சினை சொரி சிறங்கு மூலமாக தோல் வெளியேற்று முனையும் போது தோல் மருந்து வகைகளை பாவித்து அதையும் நிறுத்தி விடுவார்கள் இறுதியாக வெளியேறும் அனைத்து வழிகளும் வழிபட்ட நிலையில் நஞ்சை வெளியேற்றும் வரை மூளை ஓயாது என்பதால் வேறு வழியை தேடக்கூடியதாகவும் அமையும் இனி சரிவராது என்று உடம்புக்குள் ஒரு குப்பை தொட்டியை உருவாக்கி அதில் அந்த நஞ்சுகளை சேமிக்கும் பணியை இந்த மூளையான அது பணிக்கும் அவைதான் இந்த கட்டிகள் நாமும் வழக்கம் போலவே அந்த கட்டிகள் ஏற்பட்ட கொஞ்ச நாளிலேயே அதை ஸ்கேன் செய்து பார்த்துவிட்டு அவற்றையும் வெட்டி வீசிவிடவே மூளையானது இனி யாரையும் நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை என்று நஞ்சை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரும் இது மூளை கேன்சர் கட்டி அதாவது பிரெயின் டியூமர் ஆக கூட மாறும் அபாயம் உண்டு நமது உடலுக்கு எது தேவையோ அதை நாம் தெளிவாக புரியும் பாசையிலேயே மூளையானது சொல்லும் குறிப்பாக உடலுக்கு தண்ணீர் தேவை என்றால் அது தாகம் என்ற பாசையில் நம்மோடு பேசும் உடலுக்கு சக்தி தேவைப்படக்கூடிய நேரங்களில் பசி எனும் உணர்ச்சி மொழியால் மூளையானது நம்முடன் பேசும் குளிர் வந்தால் போர்த்த சொல்வதும் வெப்பம் வந்தால் குளிக்க சொல்வதும் நமது மூளையே இப்படி நமது உடலுக்கு தேவையானவற்றை உணர்வை மொழியாக்கி நமது மூளையானது நம்மிடம் பேசும் எனவே இவற்றிற்கெல்லாம் நாம் வைத்தியரை நாடி போவது இல்லை உதாரணமாக பசிக்கிறது என்றால் மருந்து தாருங்கள் என்று வைத்தியசாலை போவோமா அல்லது சிற்றுண்டி சாலை போவோமா இவற்றையெல்லாம் நோய் என்று அறிமுகப்படுத்தியது யார் என்பது தான் இங்கு நாம் கேட்கக்கூடிய கேள்வி மேலும் வயிற்றோற்று உணர்வை மூளை ஏற்படுத்தியது நஞ்சை கழிக்கவே இதையும் நோய் என்று அறிமுகப்படுத்தியது யார் அதுபோலவே சொறி என்று சொன்னாலே சொறிந்துவிடு என்றுதானே அர்த்தம் கையை கூட நம்மை அறியாமல் மூளை சொறிய வைக்கிறது என்றால் இதை நோய் என்று அறிமுகப்படுத்தியது யார் அது மட்டும் இல்லாமல் மூக்கு ஒழுகுதல் சளிப்பிடித்தல் இருமல் காய்ச்சல் இவைகளை எல்லாம் நோய் என்று நினைப்பதே மிகப்பெரிய அறியாமையாகும் இவை ஏற்பட்டவுடன் இதற்கு மருத்துவம் செய்து ரசாயன வில்லைகள் அதாவது மாத்திரைகளை விழுங்குவது அறியாமையின் உச்சம் என்று சொல்லலாம் இந்த செயல்பாடுகள் அனைத்தும் நம் உடலானது முழு ஆரோக்கியம் நிலையில் உள்ளதை காட்டுகிறது என்றே அர்த்தமாகும் இவை அனைத்தும் நம் உடல் கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்காக இறைவன் செய்த அற்புத செயலை என்றே கூறலாம் நாம் செய்யக்கூடிய உடனடி மருத்துவம் அல்லது ஆங்கில மருத்துவமானது உடல் சுத்திகரிக்கும் செயலை தடுத்து கழிவுகளை உடலிலேயே தங்க வைத்து மேலும் சேர்த்து சேர்த்து நோய்களை பெரிதாக்கி புற்றுநோய் வரை கொண்டு செல்லும் அபாயம் இருக்கிறது எனவே நமது உடலின் மொழியை புரிந்து கொண்டு ஆங்கில மருத்துவத்தையும் மற்றும் உடனடி மருத்துவங்களையும் தவிர்த்து கொண்டு இயற்கையான உணவுகளை உண்போமாக நமது முன்னோர்களிடம் ஒரு வழக்கு இருந்தது அதாவது உணவே மருந்து என்பார்கள் அதற்கு ஏற்ப ஆரோக்கியமான உணவுகளை மட்டும் உண்டு இயற்கையுடன் வாழ்வோமாக இந்த தகவலை நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்